ఏపీ పోలీస్ కాలనీ కత్తి ఆంధ్రావణ్ణి కాదురా ఎవరు ఆంధ్ర పోలీస్ కర్ణాటక పోలీసు వేరు చేసి పట్టండి తమిళనాడు ఆంధ్ర తెలంగాణ కేరళ కర్ణాటక అని స్టేట్ల వారీగా విభజించారు వేరు వేరు దేశాలుగా విభజించారు ఆయన ఇండియన్ పోలీస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మాట్లాడితే నాకు అస్సలు నచ్చదు సార్ మీరు టైట్ అయిన ఆఫీసర్ అని చెప్పారు కానీ వచ్చే దారిలో పన్నెండు మందిని కొట్టి ఆసుపత్రికి పంపించిన వెయిట్ అయిన ఆఫీసర్ అని తెలియలేదు సార్ వాళ్ళంతా ఎవరు ఎందుకు నన్ను అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు ఎంక్వైరీ చేశారు కొట్టి ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ కానీ వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ చాలా చీప్ గా ఉంది సార్ అది మీరు బ్లూ కలర్ షర్ట్ వేసుకొచ్చారట అది వాళ్ళకి బొత్తిగా నచ్చలేదట అందుకే కొట్టడానికి వచ్చామని బ్లూ కలర్ నచ్చలేదా అయితే వాళ్ళని వెంటనే రిలీజ్ చేయండి సార్ ఎఫ్ఐఆర్ వేశాను సార్ చించి పారైపోయారు సార్ కమిషనర్ హత్యకు సంబంధించిన మొత్తం రికార్డ్స్ ఈ ఫైల్ లో ఉన్నాయి సార్ హలో నేను కమిషనర్ హత్య కేసు కనిపెట్టడానికి వచ్చానా కర్ణాటకకు వచ్చి బిజీ పడా బాధ తింటూ రెండు నెలలు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటే వచ్చిన నెల పని ఆఫ్ చెప్తున్నా సార్ ఐ మెస్ శ్రీనివాస్ దిస్ ఇస్ కానిస్టేబుల్ హనుమంతు ఈ కేసు లో మీకు అసిస్ట్ చేయడానికి సిబిఐ అపాయింట్ చేసింది కొద్ది రోజుల వరకు ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ఎస్ సార్ ఆ ఫైల్ టేబుల్ నుంచి కదలకూడదు కానీ అందులో ఉన్న మొత్తం డీటెయిల్స్ సాఫ్ట్ కాపీ గా నా ల్యాప్టాప్ కు రావాలి ఎస్ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ ఆఫీసర్స్ క్యారెక్టర్స్ సర్వీస్ రికార్డ్స్ రెండు రోజులు నాకు కావాలి ఇంట్రోడింగ్ సుబారా సార్ ఉదయం ట్రైన్ లో వచ్చేప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ చేశాడు ట్రూ కాలర్ లో పడవ శివాన్ వచ్చింది సార్ అతను రెడ్డి బ్రాంచ్ డిడ్ యు మీన్ ఎంఎస్ రెడ్డి ఎస్ సార్ కమిషనర్ మర్డర్ కేస్ డీల్ చేసిన ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు సార్ చివరిగా ఆయన యూస్ చేసిన మొబైల్ ఫోన్ ని ఎందుకు ఇంకా రికవర్ చేయలేదు మర్డర్ స్పాట్ లో వెతికాను కనపడలేదు సార్ పక్కేరియా కురాల్ ని ఎంక్వైరీ చేశాను కనపడలేకపోయాను సార్ ఇన్ని రోజులు అయ్యి సార్ ఆ సారీ సార్ పర్లేదు కానీ త్యాగరాజుని ఉరికంబం ఎక్కేటట్టు చేసి బాయిని డానీని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి పప్పు రుబ్బిన ట్రుబ్బారే అన్ని నాకు తెలుసు సార్ సార్ ఇంట్లో వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఎవరో లేరయ్యా పెళ్లే కాలేదయ్యా ఓ శ్రీనివాసు సార్కి పెళ్లి అయినప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నానయ్యా ఆ పెళ్లి ఫోటోలు పేపర్ లో వచ్చే వరకు కటింగ్స్ ఫిట్టింగ్స్ అన్ని నా దగ్గరే ఉన్నాయి చూస్తావా చూస్తావా సారీ సార్ అవుడు వచ్చారా సార్ లేదు ఏం సార్ ఇప్పుడు నాతో లేదు ఏం సార్ మందు కొట్టడానికి డైలీ రాయల్ కేజీ వస్తారు సార్ మీకు తెలుసా సార్ 
హలో ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నారు వచ్చినందుకు ఏదైనా పని చేసిన నటించాలి కదా అదేంటి రాయల్ క్యాసినో బార్ వెళ్దామా ఎంక్వైరీ చేయడానికి కాదు సరదాగా మనము మందు కొట్టడానికి మీ <laughs> 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 కూడదు మగవాళ్ళని పట్టివకూడదు అని మా తాతయ్య చెప్పేవాడు చంపేస్తా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఆడపిల్లగా మాట్లాడుతున్నావు సారీ సర్ సారీ అవుట్ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఇన్ అ బ్యాడ్ మూడ్ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ ఐ విల్ సీ యు నెక్స్ట్ yes i am kavya from india cycles ఏం కావాలి నా ఆఫీస్ లో సంతకం పెట్టిన రెండు చెక్ లీవ్స్ కనిపించట్లేదు పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఇక్కడున్న షాప్ల మీద ఒక కంప్లైంట్ ఉంది సార్ ఏంటి కాఫీలో గంజాయి కలుపుతున్నారంట ఐస్ క్రీమ్ లో అబీన కలుపుతున్నారంట రాదేదో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం సార్ వీరా సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు బిగ్ బజార్ లో ఉన్నారు మమ్మీ ఏంటి మన అబీ కనపడటం లేదు సార్ సార్ రెడ్డి మనిషి ఆ పాపని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ ఏ అబీ నా కూతురు నా కూతురు ఏ ఆగో ఏ ఆగోయా ఏ ఎక్కడ తీసుకెళ్తావయ్యా ఏ ఆగోయా కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ అయితే నీకు నాలుగు చేతులు ఉన్నాయా కంటైనర్ ని పట్టుకుని వదలంటున్నావంట మర్యాదగా ఈ పేపర్స్ మీద సంతకం పెట్టావు పెట్టండి సంతకం పెట్టలేదో గొంతును పట్టుకున్న చేతిని ఒక జానడి కిందికి పట్టుకోమని చెప్పనా పోలీస్ మీద చెయ్యి చేసుకుంటావా అంత ధైర్యమా నీకు
ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కంటైనర్స్ వదిలేస్తే తర్వాత నాలుగు వందల కంటైనర్స్ పట్టుకోవచ్చు లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్ వాళ్ళది కాదని మనం ఏం చేయలేం సార్ రెడ్డి మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చారు సార్ రమ్మని చెప్పు మీరే వెళ్ళి కలవాలి సార్ అర్థం కాదా సార్ రెడ్డి ఇంతవరకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఖాళీ పెట్టలేదు సార్ అధికారులు వెళ్ళి ఆయన కలుస్తారు రావడం కుదరదని చెప్పు సార్ ఈసీ రావడం కుదరదని చెప్పాడంటన్నా పదండి హలో రెడ్డి సార్ నేను డీసీ నరసింహం చెప్పు ఒక్క మొక్కలో చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటా నేను మీ మనిషిని ఎవరికీ తెలియకూడదు అందుకే మిమ్మల్ని బయటకు వచ్చి కలవలేదు అర్థమైంది ఒకరోజు నువ్వు మా ఇంటికి రావాలి తప్పకుండా మన ఇద్దరం కలవబోయే రోజు మీ జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు అవుతుంది ఏమంటున్నావు అది మీ పుట్టినరోజు కావచ్చు మీ పెళ్లి రోజు కావచ్చు సార్ ఇది ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ బ్యాలిస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కమిషనర్ బాడీలో ఉన్న బుల్లెట్ ఒక కంట్రీమెంట్ గన్తో షూట్ చేయబడింది సార్ ఎంట్రీ వన్ సైజ్ బిగ్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైవ్ సార్ లోకలీ మేడ్ వెపన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయా సూరత్ కల్ రవి దీన్ని డీల్ చేస్తున్నాడు సార్ అయ్యో ఏంటి విద్య ఇలానేసో సార్ లవ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఫాలో అయితే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చునే వస్తున్నాను సార్ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న రోజు ఐడి కార్డు చూపించచ్చు కదా సులభంగా ఒప్పుకుంటారా సార్ రైల్వే స్టేషన్ కి ఆడపిల్లలు రాకూడదు రేడియో స్టేషన్ కి అమ్మలు రాకూడదు ఫైర్ స్టేషన్ కి బామలు రాకూడదు అని రూల్స్ పెడతారు కదా సార్ హలో నేను మిమ్మల్ని వెంటనే కలవాలి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడ మా కంపెనీ తాలూకా గెస్ట్ హౌస్ రూమ్ నంబర్ 406 ఎస్ కుస్ మీ ఇక్కడ రెస్ట్ రూమ్ ఎక్కడ ఉంది ఉదర్ దేక్ థాంక్ యు ఆ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ లో చెక్కులు కనిపించకుండా పోయాయని మీతో అబద్ధం చెప్పాను తెలుసు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది దానికి ఏదో ఒక సాకు కావాలిగా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని కలవడానికి సాకు కావాలని మీరేగా చెప్పారు తెలుసా సార్ నేను మీకోసమే వస్తాను తప్పు సార్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన అమ్మాయితో కరెక్ట్ కాదు సార్ తను ఎవరో నీకు తెలుసా మా వైఫ్ డైవర్స్ అయింది అన్నారు కొత్తగా పెళ్ళైన నిన్ను ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న సిటీకి పంపించాలంటే మాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉంది సార్ పక్క స్టేట్ మనల్ని హెల్ప్ అడిగిందంటే 
అది మన ఏపీ పోలీసుకి దక్కిన గౌరవం సార్ వీలైతే నార్త్ ఇండియా నుంచి భాష తెలియని ఎవరినైనా కమిషనర్ గా అపాయింట్ చేయమని చెప్పండి ఓకే అటువంటి సిటీకి నేను తీసుకెళితే నేను భయపడుతూ పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఒక రెండు నెలలు ఓపికపట్టు మీరు వెళ్ళండి అన్నట్టు ఈ రెండు నెలలు నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉండొచ్చుగా కావాలంటే మీ నాన్నగారు ఆఫీస్ లో పనిచేయచ్చు కూడా అయితే ఓ మంచి ఐడియా వచ్చింది ఇక్కడ ఆఫీస్ లో కాకుండా మ్యాంగ్లూర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తూ అక్కడే గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంటాను నేను మీకు ఫోన్ చేయను మీటై డిస్టర్బ్ చేయను మీట్ అయినా నేను ఎవరు తెలియనివ్వను అట్లీస్ట్ మీ పక్కనే ఉన్నానన్న సంతోషం అన్న దక్కుతుందిగా సరే నాకు వైఫ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందన్న విషయం ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియకూడదని ఎంతో జాగ్రత్త పడ్డాను సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం తాలిపుట్ట తీయనని చెప్పిన నా వైఫ్ కే డైవర్స్ ఇచ్చానని చెప్పాల్సి వచ్చింది యువర్ గ్రేట్ సార్ నా వైఫ్ ఏ గ్రేట్ దేనికి వాడతారో గూగుల్ చేయి సార్ ఇది ఆస్ట్రేలియన్ ట్యాబ్లెట్ సార్ ఆస్ట్రేలియన్ ట్యాబ్లెట్ అలాగా బడ్డీ కొట్టులో దొరికింది ఈ ట్యాబ్లెట్ ఆ కొట్టుకు ఎలా వచ్చింది ఎవరు సప్లై చేశారన్న డీటెయిల్స్ కనుక్కుని నాకు కాల్ చేయి ఎస్ సార్ మైల్డ్ గా ఎంక్వైరీ చేయి షూర్ యూనిఫామ్ లో వెళ్ళకు ఈ మెడిసిన్ ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు నీకు చెప్పు శ్రీనివాస్ గుండప్ప అని మలవరతను సప్లై చేశాడు సార్ వాడికి పర్టికులర్ గా ఈ మాత్ర ఎలా దొరికిందో కనుక్కో ఇన్ 30 మినిట్స్ సార్ సార్ ప్రాపర్ ఆఫీస్ లేదు లైసెన్స్ లేదు గోడౌన్ నుంచి సప్లై చేస్తున్నారు సార్ వాడికి ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు అనుకున్నావా ప్రభాకర్ అని రెడ్డికి సంబంధించిన వాడు సార్ ఓకే ఇంకేం ఎంక్వైరీ చేయొద్దు జస్ట్ మాకెమ్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు స్టేషన్ అసలు ఏం జరిగింది ఒక మాడ వెళ్ళొస్తానని వెళ్ళారు చెప్పు కృష్ణరాజు ఎమ్మెల్యే మల్లేష్ గౌడ్ ఎవరో మర్డర్ చేశారు సార్ కానీ రాలేదు కృష్ణరాజు ఆ రోజు ఫోన్ చేయలేదు అంటున్నాడే ఇతను కమిషనర్ ని మూడు సార్లు చూడడానికి వచ్చాడు ఇతనెవరో మీకు తెలుసా ఆయన ఆఫీస్ కి లక్ష మంది వస్తూ పోతూ ఉంటారు ఎవరో ఎవరికి తెలుసు మా ఒకసారి ఇట్లాంటి వద్దు ఆగండి లోపలికి వెళ్ళండి చెప్తున్నానుగా వెళ్ళండి ఎందుకు పిలిచారు వద్దు ఏది అక్కర్లేదో జరిగింది చాలు చనిపోయిన వారు తిరిగి వచ్చేది లేదు మాట్లాడుతున్నారు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎంక్వైరీ అని ఇంటికి వచ్చాడు కృష్ణరాజు ఆ టైంలో కమిషనర్ కి ఫోనే చేయలేదు ఇద్దరు బిల్ కాపీస్ వచ్చాయి ఎందులోనూ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు ఆ రోజు అతను స్ట్రాంగ్ గా రిపోర్ట్ చూసుకోమన్నాడు ఇప్పుడు రిపోర్ట్ అతనికి ఫేవర్ గా ఉంది అందుకే అనుమానంగా ఉంది నేను ఎంక్వైరీలో వేసిన ప్రశ్నకి ఆవిడ కోపంగా ఓ చూపు చూసింది ఆ కోపంలో నిజాయితీ ఉంది ఎవిడెన్స్ కంటే ఎమోషన్స్ నమ్ముతాను నేను వీళ్ళదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ ని గోల్మాల్ చేశారు అలా చేయగలరా రీసెంట్ ఇయర్స్ లో సెల్ వాయిస్ సెల్టన్ లాంటి నెట్వర్క్ ని రిపోర్ట్ ని బట్టే మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళందుకు తప్పు చేయకూడదు కానీ దానికి జిఎంఎండి లెవెల్ లో పర్మిషన్ కావాలి కదా సార్ ఇవ్వనంటారా ఏడాదికి పదివేల కోట్లు సంపాదించే కంపెనీ వచ్చే ఏడాది పదిహేను వేల కోట్లు ఎలా సంపాదిద్దామని ఆలోచిస్తోంది వాళ్ళ లాభాలు తగ్గించుకుని కస్టమర్ కి యాభై పైసలు అయ్యే కాల్ని పావలాకిద్దామని వాళ్ళు ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా దే ఆల్ వర్క్ అంటే పీట ప్రిన్సిపల్ మనం ఎవరిని బ్లేమ్ చేయొద్దు కానీ అనుమానించవచ్చు కదా ఐ వాంట్ హ్యాక్ దర్ నెట్వర్క్ వితౌట్ దర్ నాలెడ్జ్ సార్ కిల్ వైరస్ విత్ వైరస్ సార్ మీరు యూబిసి బ్యాంక్ సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేసి పదిహేను లక్షలు నొక్కేశారు సార్ వీళ్ళు అమ్మాయిల ఫోటోల్ని మాఫ్ చేసి వాట్సాప్ లో చేసేవంటే జైలు నుంచి నేను రెండు నెలలుగా బయటికి ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు 
యూర్ అసంప్షన్ ఇస్ రైట్ సార్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ కి అస్టెంట్ కమిషనర్ ఫోన్ నుంచి థర్టీ వన్ సెకండ్స్ కమిషనర్ కి కాల్ వెళ్ళింది ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత నెట్వర్క్ లో నుంచి దాన్ని ఎరేజ్ చేశారు పదకొండు పావుకి కమిషనర్ సిగ్నల్ హత్య జరిగిన చోట ఉంది రైట్ ఎస్ సార్ ఉప్పినంగడి టవర్ సౌత్ ఈస్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ పాయింట్ టెన్ ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో హత్య జరిగిన చోట వేరే ఏదైనా సిగ్నల్ దింపు చూడగలవా వన్ సెకండ్ సార్ ఒకే ఒక నంబర్ మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం నుంచి లెవెన్ ట్వెల్వ్ కి దగ్గరకు వచ్చి లెవెన్ సిక్స్టీన్ కి వెళ్ళిపోయింది నాలుగు నాలుగు నిమిషాలు అదే పాయింట్ లో సస్టైన్ అయింది మళ్ళీ అయినా పేరు మీద ఉంది సార్ అంటే మల్లయ్యకు ఈ హత్య ఈ హత్యలో మొత్తం నలుగురికి సంబంధం ఉన్నట్టు ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది కాల్ లిస్ట్ నుంచి ఏసీ నంబర్ అరెస్ట్ చేసినట్టు మిగతా వాళ్ళ నంబర్స్ ని లొకేషన్ లిస్ట్ నుంచి అరెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు కదా దట్స్ పాసిబుల్ సార్ రిట్రై చేయగలవా ఇట్ విల్ టేక్ టూ డేస్ గెట్ ఇట్ ఎస్ సార్ సుబ్బు సార్ నేను వచ్చిన నాడు నా గురి పెట్టేడే శివ వాడిని బరిలోకి దించుతావా దించుదాం సార్ నేర్చుకోబోతున్నాను ఇలాంటి ప్లేసెస్ కి అమ్మాయిలు రాకూడదు సార్ సో వచ్చి సార్ త్వరగా బయలుదేరు నమస్కారం సార్ కూర్చో పేరు తాగు ఓ సంవత్సరం క్రితం జరిగిన కమిషనర్ హత్యకి నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని నాకు తెలుసు కానీ సంబంధం ఉన్న మనిషి తప్పకుండా నీకు తెలుసు ఏంటి సార్ సంబంధం లేకుండా నన్నీరుకిస్తున్నారు ఎవరికి తెలియకుండా నా చెవులో ఊదెళ్ళిపో నేను రెడ్డి మనిషిని అని తెలుసు కదా నేను రెడ్డి మనిషిని ఎందుకు బ్రతానికి రెడ్డి అవుతాం పవర్ యాక్షన్ చేయాలని చూస్తున్నావా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు వచ్చి ఇక్కడ ఏం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల గురించి మాట్లాడడానికి నీకు ఏం అర్హత ఉందిరా ఈ తుపాకి ఎదురుగా ఉన్న వాడి స్టేటస్ స్టేటస్ ఎట్లా చూడడం తెలియదురా ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అనేది మాత్రమే చూడడం తెలుసు వచ్చినాడే రైల్వే స్టేషన్ కి రౌడీ పంప్ పెడి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చంపడానికి వచ్చాడు డిపార్ట్మెంట్ లో ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తా ఏంట్రా చూపు నువ్వే కదా నువ్వే కదా ఆ రోజు రౌడీ పంపింది బ్లూ కలర్ షర్ట్ వేసుకుంటే నచ్చదని చెప్పన్నావు కదా అన్ని తెలిసిన ఏమి తెలియనట్టు మేము నటిస్తూ ఉంటామట ఈ లెరిపప్పులని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారట కమిషనర్ వీడే లేపేసి ఉంటాడు వీడింటికి పడితే ఎవిడెన్స్ దొరుకుతుంది అన్ని ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ సార్ దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల విలువ ఉండొచ్చు ఎవర్రా నువ్వు దేవుడి బియ్యంలో గన్ను ట్రంక్ పెట్టలు ఆస్ట్రేలియన్ కరెన్సీ ఇక్కడికెలా నరసింహం డబ్బు గురించో గన్ను గురించో ఏమీ అడగద్దు అది ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన హవాలా డబ్బు నీ కావాలంటే రెండు కట్టలు దొబ్బుకుపో దొబ్బుతారటే అవసరం వచ్చినప్పుడు దొబ్బుతా వెళ్దాం ఎస్ సార్ రే ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ ఒక కట్ట తీసుకెళ్లి వేడి వేడి కాఫీ అన్నది తెచ్చివరా ఆస్ట్రేలియన్ కంటైనర్స్ ఆస్ట్రేలియన్ మెడిసిన్స్ అప్పుడు డబ్బు ఇక్కడి నుంచేగా వెళ్ళాలి ఏదో తేడాగా ఉంది ఏమయ్య శ్రీనివాస్ సార్ గురించి ఏదో ఇందులో పడింది ఏం రాశారు చూడు కరప్టెడ్ పోలీస్ ఇన్ మంగుళూరు ఏం రాశారు రెడ్డితో మీరు క్లోజ్గా ఉంటున్నారని ఆయన దగ్గర లంచం తీసుకున్నారని మీరు వచ్చిన తర్వాత మ్యాంగ్లూర్ సిటీ పూర్తిగా చెడిపోయిందని రాశారు సార్ అది మాత్రమే కాదు సార్ రూమ్ నెంబర్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్లో మీరు ఒక అమ్మాయితో ఉన్నారని కూడా రాశారు సార్ ఎవరు ఎవరు రాసింది ఎవరు అగ్ని అట సార్ అంతా విన్నాను నేను మా ఊరికి వెళ్తున్నాను డిపార్ట్మెంట్ లో నీ పేరు చెడిపోయి ఉంటుంది ఫార్మాలిటీ కావాలంటే మా వాళ్ళని పది మందిని అరెస్ట్ చేసుకో చేస్తాను రెడ్డి చేస్తాను ఈవిడి గారు ఈ టైంలో ఇక్కడ కిందకు వస్తున్నట్టు సార్ నిన్ను కలవటానికి నేను మ్యాంగ్లూర్ వచ్చాను హోమ్ మినిస్టర్ గారు గెస్ట్ హౌస్ కి వెంటనే రా సుబ్బుని మలయ డీటెయిల్స్ రిలీజ్ చేయమని చెప్పు ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇలా రా ఇంకెప్పుడు ఇట్రాకు 
నా గురించి ఎవరు తప్పుగా రాశారు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే నీ పేరు చెడిపోతుంది స్టే అవే ఫ్రమ్ మీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఈయన చెప్పేవేవి నేను నమ్మలేకపోతున్నాను కమిషనర్ హత్య కేసులో ఏ డెవలప్మెంట్ లేదు తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఇంతవరకు మీరు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు తప్పు చేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేవాడు మాత్రమే పోలీస్ కాదు తప్పే జరగకుండా చూసుకునే వాడే పోలీస్ అరెస్ట్ చేయడం మాత్రమే పని అయితే ఇక్కడ ఉన్నా కాన్స్టేబుల్ అయితే సరిపోతారు కదా సార్ నేను ఎందుకు సార్ ఏ పని ఇక్కడికి రావాలి వచ్చి పాయింట్ వేరే రూట్ లో నరుకుంటూ వస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడే చేపల నటికి బురుగులేసి మేపుతున్నాను త్వరలోనే వల విసురుతాను కనిపించని ఆ నాలుగో సింహాన్ని వెలికి తీసుకొచ్చే సమయం వస్తుంది అప్పుడు ఊళ్ళో ఒక్క క్రిమినల్ కనపడ్డు సార్ నాకు నమ్మకం ఉంది నరసింహం ఇంకో వారం రోజుల్లో వచ్చిన మరి పూర్తి చేసుకుని కమిషనర్ హత్య కేసు సంబంధమైన క్రిమినల్స్ అరెస్ట్ చేసి ఫైల్ మీకు అప్పగించి నేను ఊరికి బయలుదేరతాం సార్ సార్ ఫారెన్సిక్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేశారు వాళ్ళ బాడీస్లో కమిషనర్ బాడీలో ఉన్నవి ఒకే కనపడలేదు సార్ మలయ డీటెయిల్స్ తెలిసాయా మలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డ్రైవర్ సార్ హత్య జరిగిన పక్క రోజే కిడ్నీలో ప్రాబ్లం అని మెడికల్ లెవెల్ ఊరిలేదు సార్ నెక్స్ట్ డేనే మెడికల్ లీవ్ పడిదేవరు కంకనాడి పక్కన పడిల్ సార్ అన్యాయం చేశారు సార్ నా కళ్ళ ముందే కమిషనర్ ని చంపేశారు సార్ ఆ రోజు రాత్రి ఏసీతో కలిసి నేను వెళ్ళాను సార్ బండి దూరంగా ఆపమని ఆయన మాత్రం దిగి వెళ్ళారు సార్ ఆలస్యం అవడంతో ఏదైనా సమస్య ఏమో చూడడానికి వెళ్ళాను సార్ అప్పుడు కమిషనర్ గారే కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసారు సార్ ఆర్డర్ ఎలా జరిగింది నువ్వు మాత్రే ఉన్నా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఎంత చెప్పినా నువ్వు వినలేదు కదా వాడు కోపంగా మాట్లాడుకున్నారు చూడండి నాకు ఏమీ వినిపించలేదు అందరినీ తీసుకెళ్లి రేపు బొక్కలా వేస్తాను లేదో చూడు నువ్వు ప్రాణాలతో ఏదో ఒక రకంగా రెడ్డికి ఈ కేసుకి సంబంధం ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ మొత్తం చేసింది వాడి సార్ నేను విట్నెస్ చేయకండి సార్ తెలిస్తే కుటుంబంతో సహా చంపేస్తారు సార్ నువ్వు ఇప్పుడే నోరి పక్కలేదు వచ్చి ముందు డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతుంది చెప్పు శ్రీనివాస్ మళ్ళీ చెప్పే డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్టే సార్ ఆ నలుగురు సిగ్నల్స్ ఉప్పనంగని టవర్ అదే థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో కాల్ హిస్టరీ లొకేషన్ హిస్టరీని అరెస్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా మాడిఫై చేశారు సార్ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం తెలుసు సిస్టమ్ హ్యాక్ చేసి డేటాని కొరాప్ చేయడం తెలుసు రెడ్డికి ఇన్ని తెలివి దాకా ఉన్నాయా బిగ్ మ్యాంగ్లూరు సిటీలో ఉన్న మొత్తం క్రిమినల్ స్థాయి గులేస్ట్ బిగ్ పాకెట్ దారి దోపిడీ కరెన్సీ మార్పు నుంచి కమిషనర్ ని హత్య చేసిన వాడి వరకు మొత్తం పెద్ద లిస్టే తీసా ఈ రోజు సాయంత్రంలో అందరినీ బొక్కులో తొయ్యాలి పబ్లిక్ మధ్య మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఏ యాక్షన్ సార్ ఏంటి మీ వాళ్ళందరినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారట నేనే చెప్పాను సార్ ఆ డీసీ మనోడే కేసులో నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది ఒరిజినల్ నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ 
ఇది నువ్వు మాడిఫై చేసింది నా వెనుక రెడ్డి గారు ఉన్నారని తెలుసుగా అలా చెప్పడానికి నీకు సిగ్గులేదు నరసింహం ఇన్స్పెక్టర్ ప్రకాష్ ని ఏసీ కృష్ణంరాజు ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశావు ఏసీని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశావని ఒక డీసీఓ జేసీఓ కమిషనర్ హోమ్ మినిస్టర్ సీఎం అడగలేదు ఒక క్రిమినల్ బి ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ తో కొన్న ఆరని కాఫీని వేడివేడిగా లేనివ్వరా ఈ ఏరియాలో నువ్వు నరకాసురుడికి నకిలీగా తిరుగుతున్నావంట నిన్ను కాల్ చేస్తే ఇక్కడ వాళ్ళు టపాకాయలు కాల్చుకుంటారు చూస్తావా రెట్టన ఊరు నుంచి వచ్చాక అయిపోయా రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు కదా మీరు ఎస్ సార్ మీ వన్ డే యాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి అవ్వాలంటే వాడిని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయొద్దు కానీ ఇప్పుడు వదిలేస్తే వాడు కమిషనర్ ని హత్య చేయడానికి వెనుకున్న కారణం ఏంటో తెలుసుకుని పక్కా ఎవిడెన్స్ తో వాడిని మీరు అరెస్ట్ చేస్తే వాడు బయటకు రాలేడు దిస్ ఇస్ జస్ట్ మై సజెషన్ థింక్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఇట్ కాల్ స్టాప్ వి నీడ్ ఎవిడెన్స్ ఐ చెప్ దే కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది వి నీడ్ ఎవిడెన్స్ ఐ నీడ్ ఎవిడెన్స్ కర్ణాటక టుడే ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది జ్యోతి సర్కిల్ సార్ లెట్స్ గో ఈ ఆర్టికల్ రాసింది ఎవరు హూ ఈస్ అగ్ని అది పత్రిక ధర్మం చెప్పకూడదు సో యూ కాంట్ బ్రేక్ యువర్ వర్క్ ఎథిక్స్ శ్రీనివాస్ సార్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజమా అంటకవ ఆపరేషన్ చేస్తున్నావా ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆర్టికల్ తయారంటే ఎవరైనా క్రిమినల్ వెనకాల తిరుగు లేదా ఓ తప్పుడు పండిషన్ వాచ్ చేయి అది వదిలేసి నా వెనకాల పట్టావెందుకు రూమ్ నెంబర్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ లో నాతో ఉన్నది ఎవరైనా నిలదీసి రాసావు నా అమ్మ నాన్న అయిండొచ్చుగా నా బంధువులు అయిండొచ్చుగా ఇలాగే ఆలోచిస్తుందా నీ బుద్ధి పది మంది క్రిమినల్స్ ని పట్టుకోవడానికి ఇద్దరు మంచి వాడిని అనుమానిస్తాం ఒక మంచి వాడిని కాపాడడానికి నలుగురు క్రిమినల్స్ వదిలేస్తాం ఇవన్నీ నీకు ఎలా అర్థం అవుతాయి సంబంధం లేని ఎవరినే నా దరిదాపులు కూడా రానివ్వను పాపం స్టూడెంట్ అన్నావు కదా అని నిన్ను అనుమానించకుండా పూర్తిగా నమ్మి మోసపోయాను నా పొరుగు తీసావు కదా డోంట్ వర్డ్ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ఫాలో అయి తన డ్యూటీ చేయడం కూడా అడ్డుకున్నావు సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో వన్ బోటకపు వార్తల్ని పబ్లిష్ చేసి పోలీస్ ఆఫీసర్ ని కించపరిచావు అరెస్ట్ హలో ఆఫీస్ అంతా బాగా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నట్టుంది అబ్బాయి అలాంటిదేమీ లేదు సార్ సార్ అవును సార్ చెప్పండి సార్ ఎవరో వస్తున్నారట ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నారట ఓ ఫుల్ అప్డేట్ వచ్చినట్టుంది ఎవరు చెప్పారో చెప్పాలా లేదు అక్కలేదు సార్ ఇఫ్ యు రియల్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవరింగ్ దెన్ ఐ నీ నాట్ వరింగ్ ఏంటి సుబ్బు సార్ అనవసరంగా చాలా ఫోన్లు వెళుతున్నట్టున్నాయి సార్ బాగా కోపడ్డారా పెళ్ళం కోపడకపోతే లైఫ్ బోర్ కొడుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇతను ఒక్కడే మన ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మిస్ అయ్యాడు సార
ఇతని తీసుకొచ్చి తోలలిస్తే మోడర్ వెనుకున్న కారణం ఏంటో కనిపెట్టచ్చు సార్ ఎందుకు నెగిటివ్ గా థింక్ చేస్తున్నారు కాదు సార్ అతని డీటెయిల్స్ కమిషనర్ మూడు సార్లు చూడడానికి వచ్చారు బిజినెస్ లిస్ట్ లో ఆయన పేరు లేదంటే ఏంటి అర్థం కమిషనరే కావాలని దాచిపెట్టినట్టు అర్థం కావు సార్ కానీ నాకు ఎందుకు ఒకవేళ ఆయన మంచివాడే అయి ఉంటే కమిషనర్ చెరిపోయిన రోజు చూడడానికి వచ్చుంటాడుగా సార్ అన్ని ఛానల్స్ కవర్ చేసిన కమిషనర్ ఫ్యూనల్ ఫుటేజ్ తీయండి క్విక్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ మీతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలి చంపేశారయ్యా చంపేశారు కమిషనర్ మాత్రమే కాదు నా మనవరాలతో సహా ముప్పై రెండు మంది పిల్లల్ని అన్యాయంగా చంపేశారు ఆ రోజు మా స్కూల్లో రెండో బిల్లు కొట్టాక పిల్లలందరూ గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటున్నారు అదే టైంలో పక్కనే ఉన్న ఉప్పిన అంగడి డంప్యాడ్లో చెత్తను తగలబెట్టారు గాల్లోంచి కొంచెం కొంచెంగా పోగా స్కూల్ వైపు వచ్చింది పిల్లలందరూ స్పృహ తప్పి పడిపోయారయ్యా కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు వెనకాలే తెచ్చాడారు కానీ పదిహేను రోజుల తర్వాత పేపర్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో ఫుడ్ పాయిజన్ వల్లే ఆ పిల్లలు చనిపోయారని వార్త వచ్చిందయ్యా కమిషనర్ గారితో ఈ విషయం చెప్పాను ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ వారం తర్వాత నన్ను పిలిచారు చూడండి ఇందులో చాలా పెద్దవాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కనుక మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వకండి రేపు నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశాను మీరు అక్కడికి రండి కానీ ఆ ప్రెస్ మీట్ జరగలేదు ఆయన ప్రాణాలతోనూ లేరు మీరు వచ్చిన రోజు ఈ విషయం మీతో చెప్దామని వచ్చాను ఆ రోజు మీరు నడుచుకున్న విధానం చూసి నేను అలాగే తిరిగి వెళ్ళిపోయాను ఎందుకు చనిపోతున్నావో తెలియకుండానే ముప్పై రెండు మంది పిల్లలు చనిపోయారయ్యా మొత్తం అందరూ చనిపోయారు తగిలిపెట్టారు ఇక్కడి నుంచే పోగొచ్చింది డీటెయిల్స్ ఎన్క్వైర్ చేయి కమిషనర్ రెడ్డి హత్య చేయడానికి కారణం మిడి వేస్ట్ అండ్ ఈ వేస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలోని మెడికల్ వేస్ట్ లని అక్కడ ఉన్న కంప్యూటర్ కంపెనీ స్థాయికి ఈ వేస్ట్ లని మన దేశంలోని డంప్ యార్డ్స్ లో పారబోస్తున్నా దీన్ని కర్ణాటక స్క్రాప్ అనే పేరుతో ఇంపోర్ట్ చేస్తున్న రాజీవ్ కృష్ణ మూలంగానే ఈ డీలింగ్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి ఆ చెత్తను తగలబెట్టడం వల్ల వచ్చే టాక్సిక్ స్మోక్ అటాక్ అయ్యే ముప్పై రెండు మంది పిల్లలు చనిపోయారు ఇలాంటి ఇన్సిడెంటే ఢిల్లీలోని పలస్వాల కూడా జరిగింది అది కనిపెట్టిన కమిషనర్ రెడ్డిని పిలిచి వార్న్ చేశారు వాడు దానికి లొంగనందు వల్లే దీన్ని పబ్లిక్ ఇష్యూ చేయడం కోసం ప్రెస్ ని పిలిచారు ఈ న్యూస్ ను కూడా వాడు ఏసీ కృష్ణరాజు ద్వారా తెలుసుకుని అబద్ధం చెప్పి ఒక చోటకి రప్పించి బేరసారాలు జరిపాడు కమిషనర్ ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల ఆయన్ని షూట్ చేసి చంపేశారు సో రెడ్డి కన్నా ఓ పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది 
అతని డిపార్ట్మెంట్ అంతా వేడిగా ఉంది ఆ టీచర్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు హెడ్ మాస్టర్ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు ఉదయాన్నే అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకోవాలి వాడిని ఫుల్ గా ఫాలో చేయాలి నేను ఈరోజు నైట్ హార్బర్ కి వెళ్లి డిస్పాచ్ అవన్నీ కంటైనర్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రూఫ్ కలెక్ట్ చేస్తాను అరవై డెబ్బై కంటైనర్స్ ఉంటాయి సార్ అందులో రెడ్డికి సంబంధించిన కంటైనర్స్ అండి నలభై ఉంటాయి ఇంకో వన్ అవర్ అనేక వస్తాను చెప్పు రెడ్డన్నా ఆ టీచర్ ఉండడానికి వీల్లేదు లేపేసి ఫోన్ చేస్తాను హలో నరసింహం హార్బర్ లోకి వస్తున్నాడు వాడిని అక్కడే లేపేయండి మన వాళ్ళందరూ మందేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎలా అన్నా కంటైనర్ తెరిచి వస్తే విటలకి సమాధానం చెప్పలేము అయితే నేనే వెళ్తాను నైట్ డ్యూటీలో మన వాడకుడు ఉన్నాడు రేపు నేను అరెస్ట్ వారిని తీసుకునేంత వరకు ఒక్క కంటైనర్ కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు సార్ ఏది ఏమైనా వాళ్ళను వదలకండి సార్ సర్వీస్లో చావుని ఎప్పుడు చూడలేదా ఓవర్గా ఫీల్ అవుతున్నావు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తాన్ని దాచిపెట్టుకుని ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీతో పనిచేస్తున్నావా ఎవరా నువ్వు ఓ మాయ్ హూ దిట్ యూ ఐ టెల్ యూ హూ యు నీ అబ్బ పేరు సుందరమూర్తి అమ్మ పేరు కళ్యాణి అక్క పేరు ధనలక్ష్మి ఆమె పిల్లలు చదివేది ఇన్ఫెక్ట్ చేసే స్కూల్ నీ వాయిస్ ని డివోర్స్ చేయడం వరకు నాకంతా తెలుసు షాప్ ఉండేది రాజమండ్రి ఇల్లు ఉండేది రాజోలు మండలం 16.4744 latitude 81.8359 longitude loni intini mark chesanu vanda kotle chi international border ship lonchi missile petti kottanante ee illu maatram kaadra ee hoore nela matam avutundi hey maada case kanipettadaniki vaste adi maatram che 
ఎందుకు అనవసరమైన కుప్పని కలుగుతున్నావు నువ్వు కుప్పని కలిగితే నేను నీ కుటుంబాన్ని కలుగుతాను ఈ హత్య రవే చేశాడు సార్ మీకు వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా కాల్ని ట్రేస్ చేసి చూసాం సార్ నెట్ కాల్ లో మాట్లాడారు కాబట్టి నెంబర్ కనిపెట్టలేకపోయాం ముందు రబిన్ లేపేద్దాం వాడు నోరు తెలిస్తే రెడ్డిని లేపేద్దాం రెడ్డి ఇక మీదట డీసీ మన బిజినెస్ లో తలదూర్చాడు ఏమంటున్నారు సార్ ఆ రోజు నేను మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు వింటూనే ఉన్నావుగా వాడు భయపడ్డాడు నరసింహుని ఏరియాకు వచ్చాడు ఒక్క పోలీసు ప్రాణాలతో వెళ్ళాడు అందరినీ లేపేస్తాను నా జామీనికి రెడీ చేయన్నా ద్రోహం చేశావు కదూ పోలీసుడు తగ్గితే మాటేశాడని అర్థం మాటేస్తే పావుల కాటేస్తాడని అర్థం డాగ్ బావి దగ్గర ఐడెంటిఫై చేసింది మనం కలుసుకోబోయే రోజు నువ్వు మర్చిపోలేని రోజు అవుతుందని చెప్పాను కదా మర్చిపోలేని పగ మన్నించి వదిలిపెట్టాడు ఒక సంవత్సరం ముందు కమిషనర్ ని రెండేళ్ల ముందు నీ దగ్గర పనిచేసిన సెక్యూరిటీస్ ని ఇదే గతో షూట్ చేసి చంపావు గన్రవని పురమాయించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చిన గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ ని కూడా చంపావు రవి అప్రూవర్ గా మారాడు ఇదిగా సెంట్రల్ మినిస్టర్ లైన్ లో ఉన్నారు మూసుకొచ్చి జీప్ ఎక్కువ లేదా పోలీస్ స్టేషన్ లోకి నువ్వు అసలు కాలే పెట్టవంట ఇప్పుడు మర్యాదగా చెప్పులు తీసు లోపల కదా నువ్వు తీస్తావా లేదా నా చెప్పు తీయమంటావా
పోలీస్ కమిషనర్ రామకృష్ణను కుట్ర చేసి హత్య చేసిన అభియోగం మీద ఆర్ మధుసూదన్ రెడ్డిని పదిహేను రోజులు జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంచమని ఆదేశించారు ప్రజలు రాజకీయ బాధలు చెప్పిన దానో అధికారులు చెప్పిన దానో ఆలోచించే నమ్ముతారు కానీ పత్రికల్లో మీరేమైనా రాశారంటే ముందు నమ్ముతారు ఆ తర్వాతే ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకి మీ మీద అంత నమ్మకం ఉంది సో ప్లీజ్ డూ హ్యావ్ సమ్ కన్సర్న్ బిఫోర్ రైటింగ్ ఇదిగోండి సార్ కమిషనర్ హత్య కేసు ఫైల్ ఈ హత్య జరగడానికి కారణం రియలీ అన్ ఇమాజినబుల్ ఇవేవి మీరు కోర్టులు చెప్పలేదే కావాలని చెప్పలేదు సార్ కోర్టు సిబిఐ గవర్నమెంట్ కోసం రెడీ చేసిన ఫైల్ ఇది నేను పర్సనల్ గా ఒక ఫైల్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి నాతో మాట్లాడిన వాడు నా ఊరు నా కుటుంబం గురించి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడాడు ఈ కేసు నేను ఏపీలో ఉండి డీల్ చేసుకుంటాను సార్ బట్ వాయ్ ఇక్కడి నుంచే చేయొచ్చుగా లేదు సార్ ఇది ఒక స్టేట్ ప్రాబ్లం కాదు నేషనల్ ప్రాబ్లం ఈ కేసుని డీల్ చేయడానికి ఐ నీడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ దట్ ఐ గెట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ మై గవర్నమెంట్ సార్ అంటే మేము సపోర్ట్ చేయమంటారా దీని కొంచెం క్రూడ్గాను సైక్గాను బిహేవ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది చూసి చూడట్టు ఉండాలి నేను నా స్టేట్కు పేరు రావాలి అందరూ గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి దానికోసం ఏవైనా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ నేను వెంటనే ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి కంటైనర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీ ఎవరిదని కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ రెడీ చేయాలి ఆ తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోవాలి నేను వెంటనే ఎంబసీతో మాట్లాడతాను ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు సార్ నేను ఒక పర్సనల్ ట్రిప్ గానే వెళుతున్నా ఒకవేళ ఈ యాక్టివిటీస్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కి తెలిసే జరుగుతున్నట్లయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎటువంటి హెల్ప్ దొరకదు సార్ ఓకే వాట్స్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ నేను వాడిని మీట్ అవ్వాలి నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడిన వాడిని డైరెక్ట్ గా మీట్ అవ్వాలి సింహం <laughs> 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 పరీక్షలో సెకండ్ అటెంప్ట్ ఉంటుంది క్రికెట్ లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఉంటుంది హనీమూన్ లో సెకండ్ ఇప్పుడు ఏంటండి ఏంటయ్యా నీ అయ్యా సార్ ఊర్లో ఉన్నారంటే నమ్మవా ఏంటే 
నమ్మను ఇట వాగేవంటే పళ్ళుకిలు రాలగొట్టేస్తాను అలాగా నీ కాళ్ళు చేతులు ఎరుకొట్టేస్తా అంబాజీ పెట్ట అవదో చెవులు పోసేస్తాను కోటి పని మట్టి నీ నోట్లో పోతాను మనకన్నా ఎదవలా ఉన్నాడేంటి సార్ కన్ఫర్మ్ గా ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నా స్లాంగ్ లో ఒక లాంగ్ గా మాట్లాడాడు చెప్పండి <laughs> నాతో మాట్లాడిన అదే గుర్తు విఠలే అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు సార్ మురళి కస్టడీలోకి తీసుకుని కంట్రోల్ రూమ్ లో నా ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేయమని చెప్పండి ఐ డూ సార్ ఇచ్చుడు సార్ రేపు ఆరింటికి నాకు ఫ్లైట్ ఉదయం పదకొండు లాగా నాకు విఠలా పక్కన పెట్టుకోవాలి కుదురుతుందా అని పట్టుకోవడానికి రెండు నిమిషాలు చాలండి పుష్పరాజన్న ఈవిడ నెల పెళ్లి చేసుకున్నావు మోసం చేసే కదా ఐ టెల్లింగ్ అబౌట్ అవర్ ట్రూ లవ్ స్టోరీ ఇక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను తీసుకొచ్చి ఒకటి ముంచేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయాలంటే గ్రీన్ కార్డు కావాలంటే కదా గ్రీన్ కార్డు కావాలంటే ఇట్లాంటి వైట్ కార్డు చేసుకోవాలి మనమే పెద్ద బ్లాక్ కార్డు ఆ సమయంలోనే చేసుకుంటే నల్లవాడినే చేసుకుంటానని చెప్పి మై డార్లింగ్ ఇంటి నుంచి ఎగ్జిట్ మై ఎంట్రీ దీన్ని కట్టుకున్న టైం మీ నాన్నగారి ద్వారా ఇండియా సైకిల్స్ కి డీలర్ అయ్యాను సార్ ద్వారా ఈ రోజు పోలీసులు అయ్యాను కదా పోలీసా మీరు డ్యూటీ మీద వచ్చినట్టు చెల్లెమ్మకి చెప్పలేదా ఏంటి చెప్పండి సార్ చెప్పండి అబద్ధం చెప్పకండి తర్వాత బాధపడాల్సి వస్తుంది వచ్చేటప్పుడు చెప్పింది మమ్మీ హాలిడే ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏమిటి మీ అల్లుడు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా పోలీస్ ఉద్యోగమే చేస్తున్నాడు నేను చెప్పాను కదా మా నాన్న బట్టలు కొట్టాడు మీ నాన్న ఏమో ఓ సైకిల్ కొట్టాడు నీ మొగుడు నాన్న ఏమో ఓ పచారీ కొట్టాడు నీ మొగుడేమో ఓ పోలీసుడు వీళ్ళందరికీ పెళ్లాలి ముఖ్యం కాదు వాళ్ళ పనులే ముఖ్యం చెప్పేది విను ఈ విషయం నేను నీకు ముందే చెప్పుంటే నా రోజు నువ్వు జాలీగా ఉండేదాని వా టెన్షన్ గా ఉండేదానివి మనకి సంబంధించేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాలీ ట్రిప్ గానే ఉండాలి అందుకే నీకు ముందే చెప్పలేదు ఇప్పుడు మాత్రం జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అపాయింట్మెంట్ త్వరగా పూర్తి చేసుకుని వస్తా పట్టుకోవాలి ఇండియా అది నా ప్రొఫెషన్ స్టీల్ my business this is my website what do you want from me nen rendu vishayalu kosam australia vachanu you are the largest supplier of scrap samacharaniki 8000 tonnulu na company ki supply chesarante production ki help ga untundi and then o poram boku australia nunchi phone chesi na kutumbanni nasanam chestaru annadu vaadi valla raju lovo gatti pochu kuda pikadam veeru padadanu చెప్పి పెడదా 
in such a huge country how you going to find your guy 80000 tonnes scrap dorikina dorakapoyina aa 80 kilo la dunna po tappakunda naku pattu padatha okay we can wait outside sure yes yedi velipoyaru boss memalli meet avalannaru phone ni boss ki आ 80 किलोला दोनपोत नुबेर नाक तिरस निन्ने लेपडार के ऊर दाटी ऊर देशन दाटी देशन खंडन दाटी खंडार को चेनरा ए नाउ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया इंडियन पुलिस रा यू कांट इवन प्लक अ थ्रेड फ्रॉम माय कैंप व्हाट द हेल कविया ये मैंने मना फ्लाइट साइंट्र आर गट लगे अंदर को सिटी लो उठा दो एयरपोर्ट लो उठा He shouldn't leave this country alive. Nee nikade wonder ga ochan anukuntaru alage anukoni. Find out his car and mobile signal. Local sim cards pare India number use chey. Just do what is okay. Go get him fast. Ana me nathu raavudu. Car airport odili vedtaru. Sit in this side. God damn it. So it's a dog walk rent car. Ask him to go to the office and find the car's GPS signal. Nara Simha find his car through his GPS signal. Just a minute sir. Get it fast man. Got it, sir. Connect the system processing quick. I got that bugger. Send them immediately and catch him. He's in Parameter Road. Where the hell are you? He's stuck in a traffic jam. Call and send the bikers and surround it. Mitchell Road. It's confirmed he's going to the airport. Hello, airport police. Hmm. Stop, man. Don't move. Hold it right there. Why am I? You have the right to remain silent. What are you doing in our country? What's the purpose of your visit? Which country are you from? What's your destination? Which flight you're going to catch? What time is your flight? You want me to answer? You're going to keep asking questions. Don't throw your words. Officer, I have a flight at six. It's five forty-five now. I have to leave. Not possible, Mister. What's the exact reason I've been stopped for? We have received a complaint about you. And what's the complaint about, please? We know you're a drug dealer. You have come here to close a major drug deal. Me. He's being arrested, sir. Fantastic, Sean. You want to know who I am? You have the patience to listen? Go ahead. Few months ago, twenty of the Australian officers have been taken to the middle of the ocean and were killed by a dreaded drug dealer, Danny. Australian cop. And he was arrested by an Indian police officer. We heard about that. His name is Narasimham, and that's me. What's his name? That's N A R A S I M H A M. Simham, Simham, Narasimham. Sean, our respect, sir. No, Simha. We apologize for all this. The gates are closed. Open the gate for the universal call. Yamini. Yamini. Pita call fracture. Just a sudden day. Fracture. Ayo, 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 ayo. Bolli. Pita can open that door. I'm so sad, don't move. Walker Rose Kadu. Every day, you know, torture per tan shoot. Yamini. Bathroom kada kada and camera kani odil per tan day. Alaga. Vira no dilisil ta. వీరాన్ని మీరు వదలలేదు సార్ నేనే వదలేసి ఇక్కడి నుంచి ఉన్నాను డబుల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్కౌంటర్ లో వేసేయండి ఎన్కౌంటర్ అయ్యో 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 చెప్పుసుబు రెడ్డికి జామీన్ దొరికింది సార్ అన్యాయం జరిగింది సార్ ఏం జరిగింది రెడ్డికి బెయిల్ ఇప్పించడానికి ఢిల్లీ నుంచి 8 మంది లాయర్లు వచ్చారు సార్ బెయిల్ ఎలా దొరికింది కమిషనర్ ని చంపింది మేమేనని ముగ్గురు వచ్చి సరెండర్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళలో ఇద్దరు బళ్ళారి పోలీస్ ఎన్కౌంటర్ లో ఎస్కేప్ అయిన క్రిమినల్స్ हत्य चेयर कारण विनी तटक लेकिन सर वैफ ने कमीशनर सैक्सर पेटेवा अभी तपा की मो इधर तो कल हत्य चशा सर कमीशनर मंवार सर पर्वे सीबीआई तरफ ना पवर एंटो चूसा विना
కోర్టులో ఏం జరిగిందో విన్నావుగా పవర్ఫుల్ గా ఉన్న నన్ను పవర్ లైన్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టావు కదూ ఈ రోజు సాయంకాలం లోపల నీ పవర్ ని లేపుతాను రేపు సాయంకాలం లోపల నిన్నే లేపుతాను సార్ సిబిఐ నుంచి ఫోన్ సార్ మిమ్మల్ని వెంటనే రమ్మని చెప్పారు వద్దు వద్దు అని ముత్తుకున్నాను విన్నావా చచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి రారు ఉన్న వాళ్ళైనా ప్రశాంతగా బతకని మమ్మని అడిగారు ఇప్పుడు అవమానం పడేలా చేసావు కదా ధర్మంగా ఉండే వాళ్ళు ఎవరు మర్యాదగా చావుడు కూడా కుదరదని రుజువు చేసావు కదా బడికి వెళ్లిన నా కూతుళ్ళిద్దరూ అవమానంతో ఇంటికి వచ్చారు పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు అందరూ కలిసి నా అమ్మహారం ఉండేస్తున్నారు నన్ను నా పిల్లల్ని సముద్రంలో దూకి చావమంటావా మేమెందుకు చావాలి ఏ ధైర్యంతో ఏ తల పొగరుతో ఆ రెండిని అరెస్ట్ చేసావో అదే ధైర్యంతో అదే పొగరుతో వాడికో గుణపాఠం చెప్పి నా భర్త నిజాయితీ పనుడని నువ్వు రుజువు చేసి తినాలి లేదా చెప్పండి రెడ్డిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఇతను రెడ్డిని ఏదో బ్రైబడిగాడు అతను ఇవ్వనందువల్ల కమిషనర్ హత్యకేసి అతని మీద ఫ్యాబ్రికేట్ చేశాడు రెడ్డికి ఇతనికి ఉన్న సంబంధం గురించి ఆర్టికల్లో ప్రముఖంగా రాశారుగా ఎవరు అడిగి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు ఏ పర్పస్ మీద వెళ్ళారు నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలని మీకు ఎలా తెలుసు విఠల్ ప్రసాద్ చెప్పాడా వాడు చెప్పింది చేయడానికి మీరు ఉన్నారా సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇండియా కోసం ఆస్ట్రేలియా కోసం నర్సింహం సిబిఐ దగ్గరకు కేసు వస్తే న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజల నమ్మకంతో ఉన్నారు ఆ నమ్మకాన్ని చెడగొట్టకండి జరిగిందంతా విన్నాను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నాకు కావాల్సింది ఇప్పుడు సారీ కాదు సైన్ నేను ఏపీ పోలీస్ నుంచి రిలీవ్ అయిపోతాను కర్ణాటక పోలీస్గా పోస్టింగ్ ఇవ్వండి ఒక్క సంతకం పెట్టండి చాలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ తలరాతలు మార్చి చూపిస్తాను వెంటనే కలవాలా షిరిడి కార్డ్స్ కొచ్చి ఏమైంది మీకు సిబిఐ ఆఫీసర్ గా ఇక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగి యూనిఫామ్ వేసుకున్నారు కసి మీద పనిచేస్తున్నాను విసిగించకు ఈ ఊరు నాకు నచ్చలేదు ఎందుకు ఇక్కడ పోరాడుతున్నారు నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఇవన్నీ వదిలేసి ఊరికి వెళ్ళిపోదాం ఒక విషయంలోకి దిగాక ఒకటి గెలవాలి లేదా ఓడాలి నేను ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నాను ఇవన్నీ చూడడానికి ఇష్టం లేకపోతే జస్ట్ లీవ్ ఈ బూర వదిలి వెళ్ళిపో అందరి ముందు నువ్వు వాగినందువల్లే వేరే దారి లేక డైవర్షన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది వాటిని కలవాలని పట్టుపడుతుంది I know you won't be interested in meeting him. Late, sir. I am uh, very much interested. Hey, DC. Take your time. You're not going to be here at this time. You're not going to be here. ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీలో ఓపరా హౌస్ లో థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ లాంజిట్యూడ్ లో నేను నిన్న డిసైడ్ చేశాను నిలబెట్టని చూసావా దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ మనీ డబ్బు సంపాదించేది అవసరానికి కాదు మత్తెక్కడానికి మంత్లీ ఇరవై లక్షలు లంచ తీసుకునే అవకాశం ఉండి కేవలం అరవై వేలకు ఉద్యోగం చేయడం నీ ప్యాషన్ అయితే మల్టిప్లై మై మనీ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇస్ మై ప్యాషన్ 
అరవై నాలుగు లక్షల మంది నా కంపెనీలో షేర్స్ కొన్నారు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ నా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు ఐ రోమ్ అరౌండ్ సెవెన్ కాంటినెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఐ కంట్రిబ్యూట్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎకానమీ అండ్ యూ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ జస్ట్ సెవెన్ డేస్ యూ హ్యావ్ ట్రై టు డిస్ట్రాయ్ మై బిజినెస్ నేనేం తప్పు చేశాను రా చెత్తని తీసుకొచ్చి చెత్త పుట్టలనే కదా వేశాను మీ దేశంలో రోడ్డు మీద చెత్తని పడేస్తారు కదా రోడ్డు మీద ఉచ్చపోస్తారు కదా ఒక చెత్త పుట్ట కదా ఐ డోంట్ గివ్ డామ్ అబౌట్ దిస్ కంట్రీ సరే ఇప్పుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు ముందు నువ్వు పట్టుకున్న కంటైనర్స్ అన్నిటిని పోర్ట్ నుంచి రిలీజ్ చేసి టోల్ బూత్ నుంచి టోకెన్స్ ఇవ్వు తరువాత రెడ్డీ ఫైల్ ని వెంటనే క్లోజ్ చేయి క్లోజ్ రెడ్డీస్ ఫైల్ రాయస్ ఐ క్లోజ్ ఇట్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మ్యాంగ్లూర్ వస్తున్నాడు సార్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ సార్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ సార్ వీడిని ఇలాగ వదిలేస్తే ఇంకా ఎంతసేపు బతుకుతాడు త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సార్ ఏయ్ నువ్వు కొద్ది కొద్దిగా చావడాన్ని మేము అందరం చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి ఏ పోలీసు నన్ను చంపి నొప్పిగా ఉందా నొప్పి లేకుండా చద్దాం అనుకుంటున్నావా చావడం ఈజీ బతకడమే కష్టం అందులోనూ మంచివాడిగా బతకడం అంతకన్నా కష్టం ఎదుటి వాడిని కష్టపెట్టకుండా బతకడం ఇంకా ఇంకా కష్టం ఓ నిజాయితీ పొరుడైన పోలీస్ ఆఫీసర్ ని చంపడం మాత్రమే కాకుండా ఆయన పేరుని కోర్టు కీడ్చి అవమాన పరిచావు చూడు ఆ రోజే డిసైడ్ అయిపోయాను రా నిన్ను అరెస్ట్ చేయకూడదు అర్థంగా నరికేయాల ఆరు సంవత్సరాలకు ముందు విట్టల వాళ్ళ అబ్బ పదవిని కాపాడటానికి సిటీలో అల్లర్లు సృష్టించేరే గుర్తుందా ఆ గొడవల్లో పద్దెనిమిది మంది పిల్లల్ని తీసుకొస్తున్న ఒక స్కూల్ బ్యాన్ ని దయాదాడుకున్న యాక్సిడెంట్ గురించి అందులో ఒక కుర్రాడు చనిపోయాడు తెలుసారా చనిపోయిన ఆ చిన్నపిల్లాడి తండ్రి ఓ నిజాయితీ పొరడైన పోలీసు ఆఫీసర్ అని నీకు తెలుసా ఇన్స్పెక్టర్ సుబ్బారావు సుబో నీ మనసులో ఉన్న గాయం ఎప్పటికీ ఆరదు కనీసం వీడిని షూట్ చేసి ఆ గాయానికి మందు వేసుకో షూట్ రండి పోలీస్ ఆఫీసర్ కుటుంబం ఓ క్రిమినల్ కి భయపడి ఊరదలి వెళ్లిపోయారని రికార్డులో ఉండకూడదు మీ వెనకాల ఇంతమంది ఉన్నాం బాబు నా పిల్లలు ఇప్పుడు ధైర్యంగా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ సార్ నర్సింగ్ హోమ్ 
ఇన్ని కంటైనర్స్ ని బ్లాక్ చేశాడు ప్రెస్ మొత్తం అక్కడే ఉంది సార్ సి స్విచ్ ఆన్ ద వెబ్ ఛానల్ సి సార్ ఎందుకు సార్ కంటైనర్ సాపారు అన్ని కస్టమ్స్ క్లియర్ చేసిన కంటైనర్స్ ఇది నా పే రైట్ మీకు లేదు ధుని యాప్ 340 ఎకరాల హార్బర్ మాత్రమే రా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కస్టమ్స్ కంట్రోల్ మిగిలిన స్టేట్ మొత్తం మా కంట్రోల్ మూసుకున మోల్ల నుంచో తిరిగిస్తున్నావు <laughs> నలభై ప్రెస్ నాలుగు వందల పోలీసులు కస్టమ్స్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు తహసీల్దార్ ఇంటికి కాదు స్టేషన్ కి వచ్చేటరి అందరూ కాస్త బయటికి వెళ్ళండి నన్ను నీ ఆఫీస్ లో నిలబెట్టాలని నువ్వు డిసైడ్ అయింది ఒక్కరోజు ముందే కదా కానీ నిన్న ఇక్కడ నిలబెట్టాలని నీ మొహం చూసినాడని నేను డిసైడ్ అయిపోయాను అందుకనే ఏనాడు ఓపెన్ చేయాల్సిన కంటైనర్ ని ఈ రోజు ఓపెన్ చేశాను డబ్బు సంపాదించడం మత్తు కోసం అని అంటావా మత్తు కావాల్సి వస్తే పీకలు తాగ తాగి ఏ మూలం తొంగవచ్చు కదరా కంగారులు నక్కలో ఉన్న దేశానికి వలసపోయి బతికే నీకైతే కొబ్బుంటే సింహాలు పులులు చిరుతలు పెరుగుతున్న భారతదేశంలో ఉంటున్న నాకెంత పొగరుండాలి వ్యవసాయం కోసం తాగునీటి కోసం ఉపయోగించి చెరువుల్లోనూ వాగుల్లోనూ కుప్పను పారబడాలని మనసులా ఒప్పిందిరా ముప్పై రెండు మంది పిల్లలు నీ వల్ల ఊపిరాడక నీకు ఆ బాధ లేదు నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడతావా ఆ దేవుడు నీకు లెక్కలైనది ఇచ్చాడు కదరా మరెందుకున్న కుక్కలాగా కక్కిని కూడా కాసిస్తావు పుట్టిన దేశాన్ని తప్పుగా మాట్లాడడం జన్మనిచ్చిన తల్లిని అవమానించడంతో సమానవరా చాక్లెట్ తింటే పేపర్ని రోడ్డు మీద పారేయకుండా పాకెట్లో ఉంచుకుని కుప్పతట్లో పారేసే అలవాటు ఇప్పుడు మా దేశంలో చదువుకునే పిల్లల దాకా వచ్చింది ఇంటింటికి టాయిలెట్లు వీధి వీధికి చెత్త కుండీలు వస్తాయి ఆ రోజు ఈ దేశం వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది రా నా దేశాన్ని కుప్పతట్టు అంటావరా Seven thousand five hundred and sixteen kilometers of seashore, ten percent hill stations, three lakh twenty-seven thousand square kilometers of desert, six lakh eighty-five thousand square kilometers of forest, fifty-eight percent agricultural land. Any one of those is an Rana Desa, and now it's the youngest nation in the world. You put any chokka point to what this is? Either sell or put up a tagal. A bunch of sir, today, you think a bunch of sir employees will check companies or shares? Can you come? I can prove that I can buy this for that. And the cost of any government is too much. ఈ నీచమైన వృత్తి వదిలిపెట్టి నేను చేసిన తప్పని నువ్వుగా సరెండర్ అయితే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విల్ స్పీక్ నేనుగా పట్టుకున్నాను నాన్న బాబు చెప్పండి నాన్న కావ్య వాళ్ళ నాన్నమ్మ చనిపోయింది హలో మనం వెంటనే ఊరికి బయలుదేరాలి కావ్య ఏంటి సడన్ గా ఎయిర్పోర్ట్ లో మాట్లాడుకుందాం రా నర్సింగ్ హీస్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ సార్ ఓకే అండ్ వెర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ నేను ఒక మీటింగ్ విషయంగా చెన్నై వెళ్తున్నాను లిక్క పిక్చర్ అని చెన్నట్టు మే ఇమీడియట్లీ దాని డీటెయిల్స్ నేను తెలుసుకున్నంత వరకు నువ్వు ఫాలో అవుతూ ఉండు ఇట్స్ ఫనీ ఐ థాట్ హీ హ్యాడ్ నో లింక్స్ ఇన్ బ్యాంగ్లో బట్ ఎక్కడ కూడా ఒక తుందా సీట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఏ కావ్య సీట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ బి చెన్నై టు రాజమండ్రి ఫ్లైట్ కి ఆల్రెడీ వెబ్ చెకింగ్ చేశారు సార్ Get Rajiv a seat on the same flight, quick!
ఆ హోటల్లో ఉన్న అమ్మాయి నరసింహం వైఫ్ ఇండియా సైకిల్స్ ఓనర్ డాటర్ నువ్వు బిట్టలు గాడి బినామి మీటింగ్ కోసం చెన్నై కదా వెళుతున్నావు నన్ను ఎందుకు నా ఫాలో అయ్యావు సార్ నన్ను రమ్మంటారా ఓకే సార్ మా ఫోటో తీసి వాట్సాప్ లో పంపుతున్నాం రిప్లై ని టెలిగ్రామ్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం ఒకటి చెన్నై లో కట్టే ఉండాలి లేదా రాజమండ్రి ఎయిర్‌పోర్ట్ లో కట్టే ఉండాలి అది వదిలేసి ఊరు వరకు ఫాలో అవుతావరా సార్ విటల్ రాజీవ్ ఆ అమ్మాయి డిటైల్స్ దొరికాయి నువ్వు వెంటనే తిరిగి వచ్చే ఓకే తిరిగి రావడం ఎలా కుదురుతుందిరా దిస్ ఇస్ వన్ వే ట్రాఫిక్ దేర్ ఇస్ నో వే బ్యాక్ యు టర్న్ తిరగాలి కిందే సి ఒక తొక్కు తొక్కితే బినామి అయిన వీడు రాజమండ్రి కోర్ట్ లో గోల్ అడితే మాంగ్లూర్ కోర్ట్ లో సౌండ్ దద్దర్ ఎల్లుతుంది ఏయ్ ఒక లాంచ్ అండమార్గ్ వెళ్తుంది దాంట్లో ఏం తోచమంటారా వద్దన్న తట్టుకోలేడు ఓ లాంచ్ ఎక్కిచ్చి పాపికొండలో ఉన్న ఏదో ఒక దీవిలో ఉంచండి చెప్పి దీంతో డేటింగ్ చేస్తున్నావా నీ పిల్ల చక్కగా అందంగా సూపర్ గా ఉంది కదరా షీ సో సెక్సీ మ్యాన్ గుమా తీసుకో ఐ వాంట్ మై మ్యాన్ టు ల్యాండ్ ఇన్ బెంగళూరు ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 అవర్స్ నేను వన్ ఓవర్ లేస్తాను కని బై రోడే పంపించగలను వై పోలీస్ కస్టడీ ఫ్లైట్ ఎక్కించలే కొంచెం దెబ్బల తగిలే దెబ్బ తగిలే షిట్ సర్ రాజమండ్రి టు బెంగళూరు వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ 818 కిలోమీటర్స్ 14 అవర్స్ జర్నీ అండ్ వాట్ ఇస్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ కాల్కులేట్ ఇట్ రైట్ నౌ నెల్లూరు టోల్ ప్లాజా నెల్లూరు సిటీ హౌస్ కోడ్ ఏ సిమ్హం I give you a sample. Nello Toll Plaza is the center point. I'm going to call my man every one hour. He has to travel towards me. I'm going to call you every two hours. You've got to pick up my call. If you do your police query and intelligence, I promise you one thing. 25 kgs of flesh. 35 kilos of bones. 6 liters of blood. We'll be lying on the road. for you Nirvan ne bail de rendi Ledu Kavya ippudela parva ledu Divya London nunchi telavar jaavun ostundi ikkada parlanni mem chusukuntam no bail de ra Murali na mobile location Raju lane chupinchali nin Bangalore travel chesina vache calls ni attend cheyali call driver tho kodu edena darunda aa area lo oka prepaid card teeskondi sir dani venaka oka sim number untundi aa number మాట్లాడతాను <laughs> అంటే మళ్ళీ ఇదే టోల్ గేట్ క్రాస్ చేసి రిటర్న్ వెహికల్స్ ఫుటేజ్ చూపించండి సార్ ఎయిట్ మినిట్స్ లో వెహికల్ రిటర్న్ అయింది సార్ ఒకవేళ అమ్మాయిని మళ్ళీ సిటీలోకి రెండింటికి మధ్య ఇంకో వెహికల్ మార్చుండొచ్చు ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ నీలమంగల్ నుంచి ఈ టోల్ గేట్ కు వచ్చిన వెహికల్స్ చూపించండి ఎస్ సార్ వీటిలో ఏ వెహికల్స్ ఈ టోల్ గేట్ దాటలేదు దాట్ చేస్తాం సార్ సార్ ఒకే ఒక అంబులెన్స్ మాత్రం ఈ టోల్ గేట్ ఇక్కడ దాటలేదు సార్ మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్ లో అంబులెన్స్ శాంతి గ్రామ్ టోల్ గేట్ కి వచ్చింది సార్ మళ్ళీ వచ్చిందా మెట్రో చార్టీ ట్రస్ట్ అంబులెన్స్ సార్ జూమ్ ఇన్ నంబర్ 4151 సార్ వేర్ ఇస్ నరసింహ అతని మొబైల్ సిగ్నల్ ఇంకా రాజోలోనే ఉంది సార్ ఎస్ సార్ కెన్ ఐ హెల్ప్ యు ప్లీజ్ ఒంట్లో బాలేని ఒక అమ్మాయి మిస్సింగ్ 
ఇక్కడ అడ్మిట్ చేశారేమో సార్ ఒక పబ్లిక్ చారిటీ హాస్పిటల్ అది నైట్ టైమ్ మీరు సెర్చ్ చేశారంటే పేషెంట్ అందరూ డిస్టర్బ్ అవుతారు సార్ అవును అది కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సార్ ఏంటి సార్ మీ బాడి అమ్మాయి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంచమన్నారు ఇప్పుడు ఆ పోలీస్ కుక్కలు వాస్తవం బట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసారు సార్ ఏమంటున్నారు నన్ను అడిగితే నువ్వు మాట్లాడేదంతా విన్నారు ఓ ఫోన్ పెట్టే వెళ్ళాను వచ్చాం నేను చెప్తాను ప్రొఫోఫోల్ మిక్స్ చేసి ఓవర్ డోస్ ఇచ్చారు అందుకని ఇంకో మూడు రోజులు స్పృహలోకి రావడం కుదరదు బట్ ఇలా వదిలేయడం పెద్ద రిస్క్ ఇట్ లీడ్స్ టు కోమా స్టేజ్ సార్ మరి వెంటనే స్పృహ రావాలంటే బ్లడ్ డయాలసిస్ సార్ ఐ లెంజ్ ఫర్ ఇట్ సార్ ఒక సంతకం పెట్టండి ఇట్స్ ఏ ప్రొసీజర్ సార్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ రాంప్రసాద్ గారు లైన్లో ఉన్నారు మీ సన్నిలా మా అబ్బాయిని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు ఇది ఎందుకు నాతో చెప్తారు మీ అల్లుని రేపు ఎవరైనా నడి రోడ్లో నరికి పారేస్తే ఎందుకు నడకండి అదే విధంగా మీ అబ్బాయిని నడి రోడ్లో మా అల్లుడు షూట్ చేసి పారేస్తే ఏ ధైర్యం మాట్లాడుతున్నావు సార్ నాకు మగ పిల్లలు లేరు నాకున్న పన్నెండు వేల కోట్ల ఆస్తిలో ఆరు వేల కోట్లు అతంది అదంతా వదిలేసి కేవలం అరవై ఐదు వేల రూపాయల జీతం కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడంటే ఆ ఉద్యోగం అంటే అంత పిచ్చుండాలి ముందు మీ అబ్బాయిని లొంగిపోమని చెప్పండి అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకోవడానికి రాత్రి పది గంటలకి జడ్జి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఎస్ సార్ కానీ ఎవరికో తెలియకూడదు నేను జడ్జితో మాట్లాడే ఒక్కొక్క మాట అందించే ప్రతి ఎవిడెన్స్ జనాలు మొత్తం లైవ్ లో చూడాలి ఇదిగో సార్ బెంగళూరు కి టికెట్ విద్యను ఇంట్లో దించాయి నాకు వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు సార్ ఇలా చూడు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళని కోల్పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏమన్నారు సార్ ఇంటికి వెళ్ళు అన్నాను ఏదో కావాల్సిన వాళ్ళు అన్నారు నేను చేసిన తప్పుకి నన్ను మీరు ఎనిమిలా చూస్తారు అనుకున్నాను బట్ యూ స్టిల్ కేర్ ఫర్ మీ నేనేదో త్యాగం చేస్తున్నట్టు లవ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను కానీ మీరు నాకు దగ్గరని తెలిసిన తర్వాతే నా లవ్ ఎంత నిజమైంది నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను సార్ ఒకరోజు ఫుల్గా రూమ్ లో కూర్చొని ఏడిస్తే జరిగిందంతా మర్చిపోతాను సార్ ప్లీజ్ కన్వే మై పాలసీస్ టు యువర్ వైఫ్ సార్ రిపేర్ సార్ స్టార్ట్ అవడం లేదు అలాగే అన్న అన్న ఎర్ర బండి ఉందన్న లోపలికి
లోపల కింద కలవ చేశారు ఈ కేసు డీటెయిల్స్ మీడియాకి తెలియడంలో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా సార్ నాకేంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి ఏం కేస్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ గోవింద్ రాజు ఎస్ సార్ ఏంటి మొత్తం నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు డాక్యుమెంట్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ ఎన్నో మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ మెడి వేస్ట్ కోసం వేసిన ఇవన్నీ వీటి చేతికి ఎలా దొరికాయి నా సూపర్ కంప్యూటర్ అనే సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్ని ఉన్నాయి sending the password hang on you any documentary evidence can be challenged vital prasad binabi rajiv krishna approved ga maredu someone has hacked our system so what are you saying vanisa it's all downloaded in an indian server sir oh shit vital steel company yokka video conference with the police department cannot be accepted vadi pakkana kakinada jilla judge district collector unna మెటల్ నంబర్ గాంధీనగర్ టవర్ లో స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది సార్ ట్రాక్ చేయలేదు తప్పకుండా వాళ్ళకి వేరే నంబర్ ఫోన్ చేస్తుంటాడు ఫైన్ దట్ నంబర్ తప్పకుండా వెళ్ళి చెక్ చేయండి చూడండి సార్ సార్ ఇక్కడ ఏం లేదు సార్ లోపలికి <laughs>
బయటకొచ్చేస్తా క్రిమినల్ గాడివి నువ్వు చేతి సంకటతోనే నీట్లో ఉండి పోతావరా ఇంకా ఎన్నికలు
షూట్స్ ఆవడానికి భయంగా ఉందా ఈ నీచపు వ్యాపారాన్ని వదిలేసి అరెస్ట్ అయిపోమని చెప్పారు కదా అరెస్ట్ కూడా అవ్వక్కర్లేదు వ్యాపారాన్ని వదిలేయచ్చు కదా అలా కాకుండా నాలుగు వందల కంటైనర్స్ చెత్త నొప్పి నడి సముద్రంలో వదిలేస్తావా వదులుతానా వాటిని ముప్పై రెండు మంది పిల్లల్ని చంపడం మాత్రమే కాకుండా పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి వెళ్లే కారణంలో బాంబులు పెడతావా రెండు కంటైనర్స్ తెచ్చి ఊరిని అంతం చేస్తారని నన్నే బెదిరిస్తావా ఆవేశంతో తప్పు చేసేవాడు మారుతాడు అధికారంతో తప్పు చేసేవాడు ఎప్పటికీ మారడు నా దేశాన్ని గుప్పతం కట్టావా ఏమండి <laughs> మళ్ళీ వేరే ఊరుకా సింహం సింహం